ప్రకటన గ్రంథం చదివిన వారైతే మీకు అర్థమవుతుంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిపీటింగ్ బైబిల్లో చూస్తాం మన ప్రకటన గ్రంథంలో ద స్క్రోల్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఎప్పుడైతే యోగ్యుడు క్రీస్తు యోగ్యుడు వధించబడిన గుర్రపిల్ల యోగిడి ఎవరోని కేక వేస్తూ అంటే వధించబడిన గుర్రపిల్ల ఆ గుర్రపిల్ల సీల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనం చూస్తాము ఏడు దోతలు ఏడు బోర్లు ఏడు దోతలు ఏడు పాత్రలు అంట అవి ఏంటంట ఏడు బోర్లు ద కౌంట్ ఆన్ ఏడు పాత్రలు దేవుని తీర్పు దేవుని ఉగ్రత ద ర్యాక్ ఆఫ్ గాడ్ ఎవరి మీద ఈ భూమి పైన ఈ లోకం పైన మీకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వేస్తున్నా ఆ రోజైతే ఆ గుర్రపిల్ల రక్తం రాయబడతంతో రక్షించబడ్డారు ఈరోజు కూడా సేమ్ ఈరోజు నీ మీద వధించబడిన గుర్రపిల్ల రక్తము నీ మీద ఉంటే మాత్రమే ఆ ఉగ్రత నుండి తప్పించబడతాం లేకపోతే నీ పని ఐగుప్తులు అయిందే యు వాంట్ మెడ్ షో వెట్ ఒక క్విక్ హైలైట్ రెవల్యూషన్ ఎయిట్ నో లెట్స్ గో డే రెవల్యూషన్ ఎయిట్ వర్స్ సెవెన్ చదవండి మొదటి దోత బోర రక్తముతో మిళితమైన వడగళ్ళు అక్కడ వడగళ్ళు చూసాం రక్తము చూసాం ఇక్కడ రక్తంతో మిలిగిన వడగళ్ళు అగ్ని పుట్టి భూమి పైన పడవేయబడిన వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది అర్త్ చదవండి మూడో భాగం భూమిలో మూడో భాగం కాలిపోయిను థర్డ్ ఆఫ్ ది అర్త్ నాట్ వన్ థర్డ్ థర్డ్ ఆఫ్ ది అర్త్ భూమిలో మూడో భాగము కాలిపోయింది చాలా మంది అనుకుంటారు థియోలజన్స్ కొంతమంది వాదిస్తూ ఉంటారు రెవల్యూషన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది అది యోహాన్ సమయంలో అయిపోయింది నో 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 అవ్వలేదు 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 ఫినాలే ఉంది రాత్ ఆఫ్ గాడ్ ఇంకా అవ్వల దేవుని గ్రత్ ఇంకా రాలే దేవుని న్యాయ తీర్పు ఇంకా రాలే ఈ రోజు మన కృపాకాలంలో ఉన్నాం ఈ రోజు నీ జీవితం అవకాశం ఇచ్చాడు సమయం ఇచ్చాడు దేవుడు జీవితాన్ని బాగు చేసుకుంటానికి కానీ ఇది వచ్చినప్పుడు ఇంకెవరికి అక్కడ టైం లేదు ఆ ర్యాత్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చాలా కష్టం ప్రాక్టికల్ గా ఇంపాసిబుల్ ఈ శ్రమను చూస్తాము ఈ శ్రమల కాలము మహా ఉగ్రత దేవుడు అంటున్నాడు ఈ మహా ఉగ్రత ఏంటంటే మొదటిగా అగ్ని ఇక్కడ వడగళ్ళు అగ్ని రక్తము ఈ మూడు కలిపి పడతాయంట భూమి మూడో భాగము కాల్చివేయబడుతుంది చెట్లన్నీ కాల్చివేయబడుతుంది పచ్చదనం అంతా కాల్చివేయబడుతుంది అక్కడ ఏదంతా అయిందో మరలా ఇక్కడ రిపీట్ దిస్ ఇస్ గోన్ హ్యాపెన్ యూ బెటర్ బీ కేర్ఫుల్ దిస్ ఇస్ అ వార్నింగ్ అది నువ్వు నిజమని నమ్ముతున్నావు అంటే ఇది ఇంకా నిజము నువ్వు నమ్మాలి అది ఓరక విని వెళ్ళిపోతాం కాదు రిపీట్ అయినప్పుడు నువ్వు ఎలా కొంటావు ఆ ఘోషణలు ఉన్న వారు లాగా క్షేమం కొంటావా లేకపోతే బెటర్ బీ కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే అది ఎవరెవరి మీద పడుతుందో కూడా తెలియజేయబడుతుంది రెండో దోత ఊదిందప్పుడు చూడండి అగ్ని చేత మండుతున్న పెద్ద కొండ వంటిది ఒకటి సముద్రంలో పడవేయబడిన పెద్ద కొండ అగ్ని చేత మండుతుందంట పెద్ద కొండ ఏ గ్రేట్ మౌంటైన్ విత్ ఫైవ్ burning hurled down into the sea samudrana padindanta samudrapu moodo bhagamo rakthanga maarpindanta akada nail nadi raktham ayindemo ikada samudrame raktham ayipothundi jagartha samudram raktham ayindi the third of the creations in the sea pranamagala jentulalo moodo bhagamo chacheno anni chachipoyanta vaadalo moodo bhagamo naashtam ayipindanta next mana chustamo మూడో బోర ఊసినప్పుడు ఏమైంది దివిటి వాళ్ళే మండుచున్న యొక్క పెద్ద నక్షత్రము ఆకాశం నుండి రాలి దివిటి వాళ్ళే మండుచున్న ద గ్రేట్ స్టార్ ఫాల్స్ పడిందంట ఎక్కడ పడింది నదుల మీద పడింది ఇందాక సముద్రం మీద పడింది ఇప్పుడు నదుల మీద పడుతుంది సముద్రం ఏంటంటే తాగే నీరు కాదు నదులు అయితే తాగే నీరు ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ రీ రివర్స్ అండ్ స్ప్రింగ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ తెలుగు ఏముందండి నీటి బొగ్గలు నీటి బొగ్గలు ఇంకా నీరు ఉండదంట మనుషులకి నీరు లే రాని పరిస్థితి వస్తుందంట ఐగుప్తలు ఉన్న వారికి నీళ్లు తాగుతానికి నీళ్ళు లేవు ఏడు రోజులు కానీ గోషలు ఉన్న వారికి నీళ్లు ఉన్నాయి దేవుని బిడ్డలకి నీళ్ళు ఉన్నాయి దేవుడికి విరోధంగా ఉన్న వారికి నీళ్ళు లేవు మీరే పరిస్థితులు ఉంటారు విత్ సైడ్ ఆ యూ మీరే లాగా ఉంటారు ఈ మాట జాగ్రత్తగా తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇంతవరకు మీరు కథ తిన్నారేమో ఇది జరగబోతుంది తప్పించుకోవడానికి ఎవరికి అవకాశం లేదు ఇక్కడ చదవండి ఇంకా కంటిన్యూ చేయండి నాలుగు అదే అది అది మూడు దా ముగించండి ఆ నక్షత్రంలో ఒక మాచిపత్రి అని పేరు బోంబుడ్ అందువలన నీళ్ళలో మూడో భాగం మాచిపత్రి ఆయన నీళ్లు చేదైపోయినందున వాటి వలన మనుషులలో అనేకలు చచ్చిరి మనుషులు అనేక మంది చచ్చిపోయారు నాలుగోది చూద్దాం నాలుగో బోర ఊదు బోధ బోర ఊదినప్పుడు ఎస్ సూర్యచంద్ర నక్షత్రంలో మూడో భాగము చీకటి కమ్మునట్లును పగటిలో మూడో భాగము సూర్యుడు ప్రకాశింపకుండానట్లును రాత్రిలో మూడో భాగమున చంద్ర నక్షత్రములు ప్రకాశింపకుండానట్లును వాటిలో మూడో భాగము కొట్టబడిను 
మూడవ భాగం కొట్టుకిందంట అక్కడ ఆ రోజు ఐగుప్తలు మాత్రం చీకటి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేది ప్రపంచంలో మూడో భాగం మొత్తం చీకటి నెక్స్ట్ మనం చూస్తాము మిడతలో నాలుగు ఐదో బుర ఆకాశం నుండి భూమి మీద రాలిన యొక్క నక్షత్రమును చూచితిని అగాధం యొక్క తాళపు చెవి అతనికి ఇయ్యబడిను అతడు అగాధము తెరవుగా పెద్ద కొలిమిలో నుండి లేచు పొగ వంటి పొగ ఆ అగాధముల నుండి లేచును ఆ అగాధము నుండి పొగ చేత సూర్యుని వాయు మండలము చీకటి కమ్మెను ఆ పొగలో నుండి మిడతలు భూమికి భూమి మీదకి వచ్చెను భూమిలో ఉండు తేళ్లకు బలము ఉన్నట్టు వాటికి బలము ఇయ్యబడిను మరియు నొసలేదు దేవుని మొత్తలేని మనుషులకే తప్ప భూమి పైన ఉన్న గడ్డికైనను ఏ మొక్కలకైనాను మరి ఏ నక్ష ఏ వృక్షమునకైనాను హాని కలుగ చేయకూడదని వాటికి ఆజ్ఞయ్యబడిను ఏంటంట ఈ మెడతలు ఈసారి పచ్చదనాన్ని తింటానికి రావట్లే ఈ మెడతలు ఈసారి గడ్డిని తింటానికి రావట్లే తేలుకున్న బలం వస్తుందంట ఎవరిని తినడానికి ఎవరిని కొడతానికి ఎవరిని టార్చర్ చేస్తానికి దే విల్ టార్మెంట్ ఫైవ్ మంత్స్ టార్మెంట్ అంట హలో బైబుల్ స్టెలింగ్ ఫైవ్ మంత్స్ అంటే ఫైవ్ మంత్సే బైబుల్ వస్తుందంటే వస్తుంది ఇది జరగబోయేది అంటే జరగబోయేది బైబిల్లో పాత నిబంధనలు యూ సీ ద షాడో నూతన నిబంధనలు యూ సీ ద రియాలిటీ పాత నిబంధనలు అది ఏది మిస్ అవ్వలేదు షాడో ప్రకారం అన్నీ జరుగుతూనే వస్తుంది ఈ వాక్యం విన్న నీవు దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథం చదివిన నీవు ఇంకా ఏ ముందులే అనుకున్నావా తప్పించే నాదుడు లేడు జాగ్రత్త ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఎవరి మీదైతే ఎవరి నొసల మీదైతే దేవుని ముద్రం ఉందో వారు మాత్రం స్పేర్ అంట ఇక మాటలు చెప్పాలంటే గోషణ ఉన్న వారు మాత్రం స్పేర్ అంట ఎవరైతే దేవుని ముద్ర కలిగి ఉన్నారో వారి మనసుల పైన వారిని మాత్రం ఏమి చేయలేదంట మిగతా వాళ్ళకి ఐదు నెలలు ఐదు నెలలు టార్చర్ టార్మెంట్ నెక్స్ట్ మనం చూస్తాం ఆరు బోరా యా వి ఆర్ ఫినిషింగ్ దేవుని ఎదుట ఉన్న సువర్ణ బలపీఠం యొక్క కొమ్ముల నుండి స్వరము యూఫ్రటీస్ అను మహానది యొక్క బంధింపబడి ఉన్న నలుగురు దోతలను వదిలిపెట్టుమని ఓ హౌ ట్రూ ఇస్ దిస్ హౌ ట్రూ ఇస్ దిస్ యూప్రిటీస్ నది యూప్రిటీస్ నది దగ్గర బంధించబడి ఉన్నాయంట ఎన్ని దోతలు చెప్పండి నలుగురు దోతలు నాలుగు దోతలు బంధించి ఉన్నాయంట ఏ దోతలయి పర్లోకం నుండి దేవుని దగ్గర ఉన్న దోతల పడిన దురాత్మలు ఏదో ఈ జూడాజన్ లో చూస్తే వాటి పేర్లు కూడా ఉంటాయి అసిజల్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ఇట్ వాటి పేర్లు కూడా ఉంటాయి ఆ నలుగురు ఎవరనేది ఇప్పుడు అది ఎంత సత్యం అంటే ఒకప్పుడు యూఫ్రిటీస్ నది ఒక టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ యూఫ్రిటీస్ నది అంత నవ్వుతారు యూఫ్రిటీస్ నదిలో కింద ఉంటాం ఏంటి యూఫ్రిటీస్ నదిలో కింద ఉంటాం ఏంటి యూఫ్రిటీస్ నది ఒకసారి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందో చూపిస్తారు షో మీ హౌ ఇస్ యూఫ్రిటీస్ రైట్ నా ఫస్ట్ షో మీ హౌ ఇస్ యూఫ్రిటీస్ రైట్ నా మొత్తం ఎండిపోయింది ఒక మహానది అది గ్రేట్ నది ఈరోజు ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇది కూడా లేదు ఇది ఎప్పుడో పాతకుంటాం ఇప్పుడు అది కూడా లేదు ఎండిపోయింది తగిలిపోయింది డ్రై ల్యాండ్ ఉంది అంత పెద్ద నది ఎండిపోయి ఉంది దేనికి రెడీ అవుతుంది దేనికి రెడీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేయాలి కదా అంటే ఎండ్ టైమ్ ఇస్ నియర్ ఆయన రాకడ సూచన సమీపంగా ఉన్నాయి ఆయన రాకడ కార్యాలు అన్ని కనబడుతూ ఉన్నాయి ఆ ఉగ్రత దినం కూడా దగ్గర ఉన్నది అనేది వార్నింగ్ జాగ్రత్త ఐఎమ్ నాట్ ట్రైన్ టు స్కేర్ యూ బట్ వార్నింగ్ యూ అలర్ట్నెస్ ఇస్ గుడ్ బెటర్ బి అలర్ట్ బెదిరిస్తలేదు భీతి కలిగిస్తలేదు జాగ్రత్తతో బ్రతకని హెచ్చరికలు ఇస్తున్నా ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే యూప్రిటీస్ నది ఎదురుపత మాత్రం కాదు అక్కడ గుహల్లా ఉన్నాయంట కింద ఎవరు వెళ్తానికి తెగిస్తలే భయపడుతున్నారు అక్కడ ఆ గుహల్లో నుండి కొన్ని స్వరములు వినబడుతున్నాయంట ఆ స్వరములు ఎంత భయం వేసేస్తుంది ఒకరు అలాగే కొంచెం ధైర్యం చేసుకుని ఆ స్వరముల్ని కెన్ ఐ హ్యావ్ ద వాల్యూ వినబడుతుందా దీస్ ఆర్ ద సౌండ్స్ దట్ ఆర్ హర్డ్ దే ఏముండొచ్చు సంఖ్య శబ్దాలు వినబడుతున్నాయా వినబడుతున్నాయా యూసీ ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది ఏమని రాయబడి ఉంది రిలీజ్ ద ఫోర్ ఏంజల్స్ హు ఆర్ బౌండ్ అట్ ద గ్రేట్ రివర్ యూప్రటీస్ and the four angels who had been prepared for the hour and the day and the month and the year were released baddinchi pattabaddaranta time korako correct ga time aa gadi aa dinaniki release avtaranta maha nadi aina euphrates bible lo raayabadtha great river yes it is a great river but now it's no more a great river it's a dry place akkada 
బంధించబడిన నాలుగు రిలీజ్ చేయబడతాయంట ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేయబడతాయో అవి ఏం చేస్తాయి తెలుసా థర్డ్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ మనుషుల్ని చంపేస్తాయంట చదవండి అన్నమాట ప్లీజ్ బీ క్విక్ మనుషులలో మూడవ భాగమున సంబరింపవలని అదే సంవత్సరమున అదే నెలలో అదే దినమున అదే గంటకు సిద్ధపరచబడి ఉండిన ఆ నలుగురు దోతులు వదిలిపెట్టబడి సైన్యంలో లెక్క ఇరవై కోట్లు వారి లెక్క ఇంత అని నేను వింటిని రిపీట్ చేయండి అక్కడ ఒక మాసివ్ ఆర్మీ చూస్తున్నారు డిస్ట్రక్షన్ కి మాసివ్ ఆర్మీ చూస్తున్నారు ఎంత మంది అంట ఆ మాసివ్ ఆర్మీ ఇరవై కోట్లు ఇరవై కోట్లు నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయండి మరియు నాకు కలిగిన దర్శనం అందు ఈ లాగు చూచి ఆ గుర్రములకును వాటి మీద కూర్చుండి ఉన్న వారికి నిప్పు వలె ఎరుపు వర్ణము నీల వర్ణము గంధ గంధక వర్ణముల మైమరుపులుండెను ఆ గుర్రముల తలలు సింహపు తలలు వంటివి వాటి నోళ్లలో నుండి అగ్ని ధూమ గంధకములు బయలు వెడలుచుండెను వాటి నోట్లో ఏమొచ్చిందంట అగ్ని ధూమ గంధకములు ధూమ అంటే స్మోక్ ఇంకోటి గంధకములు సుధమ కుమార ఈ రోజు కూడా ఆర్కియాలజీ తీసి అసలు మొడతాను కూడా ధైర్యం చేయట్లే ఆ స్థలాన్ని ఎక్స్క్యూబేట్ చేస్తా కూడా ధైర్యం చేయట్లే అట్లే పెట్టి ఉంటాడు అది ఓరకి ఇట్లా చెప్తున్న మంట అనుకుంటే అగ్ని గంధకములు సుధమ కుమారు ఈ కొన్ని గూగుల్ ఈరోజు యూట్యూబ్లో అన్నీ ఉన్నాయి యూనో యూ కెన్ సీ దోస్ ప్లేసెస్ ఈరోజు కూడా ఆ స్థలం అంతా మెల్ట్ అయిపోయి ఆ వ్యాలీ అంతా మెల్ట్ అయిపోయి ఆ ప్రాంతం అంతా మెల్ట్ అయిపోయి సుధమ కుమారు ఇదేనా ఓహో లోతు పరిస్థితి ఇక్కడేనా ఇదే కాలిపోయిందా ఈ పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా అవన్నీ చూస్తారు ఇట్ ఇస్ నాట్ అ మ్యాడ్ మేడ్ థింగ్ అదంతా కాలిపి మెల్ట్ అయిపి అలాగ అట్లా ఫామ్ అయిన స్థలము ఇప్పుడు కూడా చేతి పెట్టాడు చేయి కాలిపోతుంది ఏదైనా తీసి కొట్టి లోట తీసి సల్ఫర్ ఉంటుంది ఆ సల్ఫర్ ని కాల్చి వెంటనే అంటుకుంటుంది ప్యూర్ సల్ఫర్ అగ్ని గంధకములు ఈరోజు వాక్యం ఎంత సత్యం అని తెలియజేయబడుతుందండి మనం చూస్తున్నాము ఏడో బోర చివరి బోర చూడండి పరలోకములు గొప్ప శబ్దములు పుట్టాను ఆ శబ్దములు ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభువు రాజ్యమును ఆయన ఆయన క్రీస్తు రాజ్యము ఆయన ఆయన యుగ యుగముల వరకు ఏలుననెను అంతటా దేవుని సింహాసనాసీనులకు ఆ ఇరవై నలుగురు పెద్దలు సాష్టాంగ పడి దేవునికి నమస్కారము చేసి వర్తమాన భూత కాలములో ఉండు దేవుడైన ప్రభువ సర్వాధికారి నీవు నీ మహాబలమును స్వీకరించి ఏలుచున్నావు గనక మేము నీకు కృతాస్తులు చెల్లించుచున్నాము జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచ్చెను మృతులు తీర్పు పొందుటకును నీ దాసులకు ప్రవర్తులకును పరిశుద్ధులకును నీ నామమునకు భయపడు వారికి తగిన ఫలం ఇచ్చుటకును గొప్పవారేమి కొద్ది వారేమి భూమిని నశింపజేయు వారిని నశింపజేయుటకును సమయము వచ్చి ఉన్నదని చెప్పిరి మరియు పరలోక మందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా ఇప్పుడు జాగ్రత్తండి పరలోక మందు దేవుని ఆలయం తెరవబడింది దేవుని నిబంధన మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడిను కనబడింది అప్పుడు మెరుపులను ఏం వస్తాయి మెరుపులు ధ్వనులను ధ్వనులు ఉరుములను ఉరుములు భూకంపమును భూకంపము గొప్ప వడగండ్లను పుట్టి గొప్ప వడగండ్లు ఫరో భయపడ్డాడు మెరుపులు వడగండ్లు చూసి భయపడ్డాడు ఇక్కడ చూస్తున్నాము మెరుపులు భూకంపము వడగండ్లు ఇంకేంటి ఉరుములు ఇవన్నీ కనబడతాయంట ఇవన్నీ జరుగుతాయంట నేను అంటున్నానండి దేవుడు ఆయన ప్రజల్ని కాపాడటానికి ఆశపడుతున్నాడు యువర్ ఆస్కింగ్ యేసు వస్తానాడు ఇంకా రాలేదే యేసు ప్రభు గురికి బ్రతుకుతున్నా ఇంకా ఎంతకాలం ఓర్చుకోవాలి ప్రకటన కేంద్రంలో కూడా చూస్తాం అక్కడ భక్తుల రక్తము ఆయన కొరకు మాటేర్స్ అయిన వారి రక్తము మొర పెడుతుందంట ప్రభా ఇంకెంత కాలం నువ్వు ఇంకెప్పుడు తీర్పు తెస్తావు ఇంకెప్పుడు వెంజెన్స్ తెస్తావు ఇంకెప్పుడు అయ్యా ఎప్పుడు ప్రభా ఇంకెంత కాలం ఎదుగో సమయం వచ్చింది అంటాడు యువర్ థింకింగ్ రెండు వేల సంవత్సరాలు అయింది ప్రభు ఏం చేశాడు ఓ ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు అయింది దేవుడు ఏం చేశాడు వెయిట్ వెయిట్ ఆ కాలము ఆ దినము ఆ గడి ఆ నెల అక్కడ జరుగుతుంది డోంట్ వరీ గాడ్ హస్ అపాయింటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ నువ్వు చనిపోయేటప్పుడు అప్పటికి ఆయన రాకడ వచ్చినప్పుడు చనిపిన వారు మొదట లెగుస్తారంట అవును కదా ఆయన ఎందు నిద్రించిన వారు మొదట లెగుస్తారు వారు మధ్య ఆకాశానికి వచ్చిన తర్వాత సజీవులుగా ఉంటే నువ్వు అప్పటికి నువ్వు వారితో పాటు కలుస్తావు కానీ అదే సమయంలో తెలియజేయబడుతుంది ఆ న్యాయ తీర్పు రోజున ఆ ధవల సింహాసనం దగ్గర అప్పటికి చనిపోయిన మృతులైన వారు ఎవరు క్రీస్తులు లేరు వారు కూడా పాతాల మప్ప చెప్తుందంట అందరూ వస్తున్నారంట అందరు ధవల సింహాసనం ముందుకు వచ్చి ప్రతి వాడు వాడు దేహంతో జరిగిన కార్యాలు మంచి అవనే చట్టం అవనే లెక్కప చెప్పాలంట 
ఎవడు తప్పించుకుంటానని లేదు సృష్టి ప్రారంభం నుండి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అనుకుని చూడండి ఫరో నేను దేవుని నేను దేవుడు అన్నాడు ఆ న్యాయ తీర్పు రోజున అప్పుడు చూస్తాడు దేవుడు ఎవడు ఎందుకంటే దేవుని కార్యాలు చూశాడు కానీ దేవుని చూడలే కానీ ఆ రోజు దేవుడు ఇప్పుడు ఏం కంగారు లేదు నేను 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 చూపించుకోవాలి నాకేం వచ్చేది లేదు అయ్యా బాబు నీకు నేను చూపించుకోవాల్సిన అవసరం లే న్యాయ తీర్పు రోజున రా దెన్ సీ హూ ఆయా అప్పుడు చూపిస్తాం ఒకేసారి ఈరోజు ఈ వాక్యం వెంటనే మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి 